こう濡れてるこれ鍵なんだよね。させて。はいはい。おお。今歌うのいいが。可愛い。四百キロです。可愛いですね。こちらなんか。可愛い。今は急に上がったり下がったりするね。いやかちゃん。キョロキョロして。年前に20ぐらいのがまさにあの負荷させて、まあ、大体10か月、18か月かけて制限して。ここはいうと逆さに頭がしてる。頭が下だ。
今ちょっと展示してないだけで赤白桃色サンゴ桃色サンゴは手を入れるっていうのは実は宝石サンゴなんですだから泳げた役を初めて出た海ですぐに深海になってます石垣島に返す、うん、で新たにこれを大きいやつを枝打ちまた枝折ってこういうとこペチョペチョってやってまたこれでオープンしてつまりこの中でどんどん増やしてる、うん、養殖してるってこと、うん、年に1回ですけどお客さんは親子で参加させてますこれをお客さん呼んで枝打ちしてみようって言ってサンゴを打って土台につけてあと名前とかもちょっと消えかかって名前つけてそれで育ったら名前つけた自分たちが持ったやつが石垣島のカビラマにまたもらって。じゃあ普通の,あの盆栽とか木をやるみたいに、はい、こう継ぎ木みたいなところそうですねはい本当に単純ですねシンプルに枝を折ってこの土台作ってペチョってやるだけで,で同じ種類のサンゴそうですはい、はい、なんなら本当に最初のだボンドとか使いませんのでタイラップで枝と土台をタイラップでキュッて軽く止めておくだけで強肉がずーっと出てって土台が分かってくるって立派なサンゴになるんですこれは本当に珍しいですけどこれエクレアナムコってやつですあれナマコですエクレア模様なんでエクレアナムコ非常に希少なナマコで、うん6、7年前に沖縄で見つかったのかなそれまでオーストラリアのバレエリーフでしか見つかったかったです、ね、沖縄の古い友人のダイバーが見つけてあのいくらのこうどうします四<笑><笑>年経つかな腰の折れてるこの下っていうのは色が欠損してて白なんですよ、えー、だからこれを尾っぽをこうやって伸ばすともう真っ白なんですよ、うんうんうん、だから赤は目立たないじゃないですか深海の中で,、うんうん、で白は目立つから目立つ白は下にこう折って隠してあるんです、うんうん、敵に見つからないように台湾の西月台と腰指腰が折れた魚っていうのがあります、ね、あ、あるんですか、うん、腰が折れた魚魚ですよあ,あのそうなんですか湖にいるあ、湖。あの、提督のお魚、大好きだから。ええー。なんか、台湾も台北が、高級だけど、深海のやつを。だいぶ始めたんですけど。ええー。いや、私がさっき聞いたのは。富山群れの,の深海の魚、氷見だけ。はい、氷見から、オクトバルを投げられてる中に。はい、牛割り別の目的に、目標に入れたような気がしたから。はい、あの、氷見から、手に入るかな、みたいな。どうですか。うん、えっ、ー、と、氷見の方が、まだ入んないんですよ。氷見はね、たくさん入りますね。うん、ね<笑>そうです。
赤口ちゃんがこっちを見てます正式選手の船だったかなもう三センチの赤口取りました、うん、こんな赤口色がまだ乗ってなくてねほとんど白っぽい色してましたけど、うん、かわいいねかわいい悠悠<笑>と楽しんでるビクニックを泳いで、ね、あ<笑>そう日本のドフェイってあの、ね、はい大、う、阪、ん、は結構動きますね。内容はかないけど、はあ、はあ、すごい泳いでる。こにもね、ずっと泳いでる。おお、スマートに泳ぐね。可愛い,い。ああ、ほらほらほらほら。ちゃんとほら、ジェットみたいに。ピシッと<笑>ね、これもあのマダイに近いんですけど、機台って言いまして、やっぱ深海にいるやつなんですけどね。うん。うん黄色っぽいあ、ここにちょっと写真がついてる。ちょっと黄色い。あ、機材ね。そう、機材ですね。はい。本当に200メートルぐらいで雨で降ったんですね。実は難しくて、あれ、ちょっと電光だけでね。は